Goedenavond weer allemaal. We gaan weer uh, beginnen met deze leuke extra uh, webinar samen met Helmi. We hebben er weer zin in. Uh, het belooft weer een leuke avond te worden. Samen met Helmi natuurlijk en met Denise. Um, ja, en natuurlijk jullie als, uh, als medeknopers. Dank je wel weer daarvoor. Um, ja, we gaan de, de snelle uit laten doen vandaag. Dat is een hele handige knoop. Um, ja, hij mag echt niet ontbreken aan je, ont, uh, aan je collectie. Uh, super handig voor als je een puppy hebt die eventjes snel de deur uit moet. Uh, even snel om de nek en hij kan naar buiten. Um, stel weer live je vragen als je die hebt. Um, schroom niet. We proberen die zo snel mogelijk en zo compleet mogelijk te beantwoorden. En uh, alles is ook weer wederom uh, terug te kijken, onbeperkt. Dus als je hem morgen wil maken, of overmorgen, of over een maand, kan dat allemaal. Allemaal gewoon terug te kijken en het blijft gewoon gratis. Um, en zoals beloofd hebben we aan het eind van de avond ook nog een leuke verrassing. Uh, maar die bewaar ik nog even. Dus de vraag om de video helemaal uit te kijken. En daar aan het eind nog eventjes uh, deel van te nemen. Veel plezier. Nou ben ik. Goedenavond dames en heren, uh, daar zijn we weer. Tijdens deze webinar gaan we de snelle uit laten maken. Ik heb al een paar keer de vraag gehad, is het nou alleen voor puppies? Nee, je kunt er dus ook grotere honden mee uitlaten. Maar ze zijn zo handig voor puppies. Want je hebt geen gedoe met sluitingen, het gaat over het koppie. En je schuift hem aan en je mag mee naar buiten. De hond tenminste. Als het goed is, hebben jullie nu... 6 meter van deze twee kleuren liggen. 2 meter goud, 2 meter apricot en 2 meter rood. Degenen die dat niet hebben, die hebben misschien nog 8 meter oranje en 8 meter rood liggen. Die moeten nu even 2 meter van de oranje en van de rode afknippen. Als we dat gedaan hebben, pakken wij de twee lange draden... Precies in het midden. Ik zit wel ongeveer in het midden. Dan hebben we dit stukje in het midden. Dit stukje kun je zo lang en zo kort maken als je zelf wilt. Dan heb je bijvoorbeeld een heel klein hondje wat onder de 25 centimeter halsmaat heeft. Dan moet hij wat kleiner. Want ze zijn wel ooit te groot, maar eigenlijk nooit te klein. Want zolang die over het koppie past straks, past die ook gewoon om de hals. Als we dit midden hebben, pak je dus een stukje. Ik pak hier ongeveer 25 centimeter. Daar is ook het pakket op gebaseerd. Dus 25 centimeter kun je knopen. Dan om het midden te bepalen, doe ik eerst even een knoopje leggen. Nou, in dit geval... Is dat, doe ik daar de sneekknoop. De sneekknoop gaat hier overheen, komt onderdoor terug. En dan concentreer je je altijd op rechtsboven. Je pakt hem rechtsboven, of linksboven, sorry. Terug en dan gaat hij rechtsonder weer door dat lusje. Als het goed is heb ik nou een knoopje. Nou, het is niet zo'n goed knoopje, dus hij gaat even over. Neem maar niet kwalijk. Dat was van de week ook al. Daar komt dat ik hem even op tafel moet leggen. Ik zit een beetje tussen de, een klein stukje in verband met, uh, met, met de camera. Dus ik moet daar een beetje rekening mee houden. Maar ik beloof jullie, straks gaat dat beter. Dus, we maken... Een knoopje, een sneeknoopje. De gele gaat hier overheen. Die gaat zo terug. Deze komt daaruit. We concentreren ons eigenlijk op linksboven. Die gaat daar en die gaat door het gele lusje weer terug. En dan hebben we hem. Sneeknoopje is makkelijk, want dat kun je altijd nog verschuiven. Dat doen we aan de andere kant ook. Dus je meet hier even het stukje wat je nodig hebt. De rode gaat hier overheen. En die gaat zo terug. Dan zit hij hier dus tussen. Dan concentreren we ons eigenlijk weer op linksboven. Daar pakken we die gele draad vandaan. 
En die gaat weer door het rode lusje. Nou hebben we alvast het middenstuk. Hier overheen gaan wij een halsgedeelte maken. De knoop die wij nu gaan doen is de Salomons Fire, zo heet die. Maar je kunt hier natuurlijk ook heel makkelijk een Cobra of een Sanctified of wat dan ook omheen knopen. Of een sneeknoopje kan ook heel leuk zijn om dat hier helemaal overheen te knopen. Maar wij gaan nu die Fire doen. Nu ga je dit stuk op de plank zetten. We hebben hier dus heel veel metertjes en we hebben hier een aantal meters. Om hem op de plank te zetten kun je het beste even een knoopje leggen. Want we hebben natuurlijk geen ringen en geen sluitingen. En dat doen we aan deze kant ook. Dat zit wel, maar... Zo, dat, die, dat we hem dus even vast kunnen maken. We gaan nu even naar de plank. Gaat dat lukken, Denise? Dit knoopje mag iets verder naar deze kant. Hoe is de hoogte? Dan is moet hij iets verder naar. Kun je dit stukje zien? Of anders moeten we iets, iets, moet hij iets omhoog. Dan pakken we de rode kleur. Het maakt natuurlijk helemaal niet uit welke kleur jullie pakken. Dan is gewoon de volgorde anders, want je hebt van alle drie twee meter. En dan gaan we hier overheen beginnen met de eerste cobra knoop. De cobra knoop is, die gaat hier overheen. Dan gaat hij... Tel me, hoe heet de knoop ook weer? Salomon's Fire. Dan gaan we hier overheen en dan gaan we hier terug. Dit is eigenlijk... De cobra, hè? zo beginnen we meestal met de cobra. De meesten kennen hem al. Maar omdat wij een iets ander model gaan maken, pakken we de kleur goud. Die stoppen we een klein stukje in dit gat. En dat laten we hangen. Dan pakken we de kleur, ik noem hem maar even oranje, hè? want apricot vind ik zo'n moeilijk woord. We maken die knoop een beetje los. Die gaat hier achterin. Ook een klein stukje. En die stoppen we even in het midden weer naar achteren. Ik kan erg strak op de plank zitten. Even kijken. Die zo. En dan trekken we die cobra. Dan hebben we de eerste knoop. Met de rode gingen we die ko bleven we die cobra doen. Die twee kleine stukjes die blijven achter. Net was rechts aan de beurt, nu beginnen we aan de linkerkant. Dus die gaat hier overheen. Deze gaat hier overheen en aan de andere kant weer terug. Wat we nou de hele tijd gaan doen, is dat de gouden die gaat achterdoor naar de overkant. En die komt door dit lusje terug. De oranje die gaat voordoor en die gaat door dat lusje naar achteren. Heb je dat gedaan, trek je de cobra knoop weer aan en beide kleurtjes. Daar waar het bobbeltje zit, dat is de kant waar je, aan, waar je moet beginnen. Dus deze gaat hier overheen. Die gaat hier overheen. 
en aan de andere kant weer terug. We trekken hem nog niet meteen strak aan, want de gouden gaat weer achterdoor en komt er aan de andere kant weer uit. En de oranje gaat voordoor en komt er aan de andere kant weer uit. Dan trekken we de cobra weer aan en beide kleurtjes. Hier zit het bobbeltje. We kunnen ook onthouden, daar waar de gouden zit, die is aan de beurt. Dus we gaan hier overheen. Hier overheen. En weer terug. Goud gaat achterdoor. Komt uit dit lusje. Oh, geel gaat voordoor en gaat naar dat lusje. Aantrekken. 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 Maar nogmaals... Welke knoop je ook gebruikt, alles kan natuurlijk. En het is zelfs zo, heb je voor hele kleine puppies, voor tackeltjes of wat dan ook, dan is de cobra gewoon, de gewone simpele cobra is wel fijn. Want die is mooi, plat en niet te breed. Deze kant. We gaan even gewoon door. De meeste van jullie zullen nu wel door hebben hoe het hoe ik bezig ben. Daar waar de gouden zit, daar begin ik. Achterdoor. Deze voordoor. En natuurlijk maakt het helemaal niet uit welke kleur je boven hebt. Hè? Je krijgt dan alleen een ander effect. Qua kleur. Die kant beginnen. Achterdoor. We krijgen binnen dat ze het een leuke knoop vinden. Ja. ja het, ik vind het effect leuk omdat je dan drie kleuren hebt. Normaal bij de cobra heb je eigenlijk maximaal twee kleuren. En ik vind dan, ja, dan krijg je net even een iets ander effect. Een beetje indianen idee. En hij is in alle kleuren leuk. En natuurlijk maak je dit voor een grotere hond. Mag het ook best een bredere knoop zijn natuurlijk. Maar dan moet je gewoon wat meer middenknopen. Je kunt hem zelfs met bloemetjes maken. Dat is ook heel erg leuk. Dan moet je dus de bloemetjes over deze twee lijntjes knopen. Hier gaan we nog een heel klein stukje mee door. Want het is natuurlijk nog geen hals gedeeld, hè. Ik heb er al heel veel gebruikt in verschillende soorten. Al jaren geleden. Het zijn trouwens een van de e eerste dingen die ik maakte. Al voordat ik echt halsbanden maakte, maakte ik deze dingen al. Gewoon heel simpel met een cobra knoopje. Voor fokkers. Want niks is zo leuk om zo'n dingetje in het puppypakket mee te geven... In dezelfde kleur als het geboortebandje wat ze zal hebben. We krijgen nog een uh, vraag uh, van Mariella. Uh, gekke vraag hoor. Uh, hoort, ook niet, uh, hoort ook niet bij mij, zegt ze. Uh, maar kun je deze knoop ook met EM-keramiek gebruiken? Nou, het probleem is hem dat hij schuin is. Het grootste probleem van uh, knopen met kralen is het diagonale. Daar kun je eigenlijk gewoon niks, geen kralen in krijgen. Net, ik vind het hetzelfde als de Benno's heb je, dus ik zie hem wel eens voorbij komen met kralen. Maar ze zitten nooit recht. Het veepatroon wordt uit zijn verband getrokken. En dat is bij deze zonde. Dus om hier nu nog die kralen in te hebben, snap je dat er te grote gaten in komen zitten. Ik heb trouwens vanmiddag... Ik heb wel een heel leuk idee gekregen voor een andere knoop met EM-kralen. Die zullen we straks, als ik nog tijd heb, even laten zien. Ik krijg een vraag van, uh, van Tanja. Uh, hoe breed deze knoop is? Maar ik denk een centimeter of anderhalf. Hè? Dit is, ja, nog niet eens denk ik. 1,2 centimeter denk ik ongeveer. Ja, ja, ja. Hij is wat dikker uh, en iets breder als de Cobra. Ja. Maar hij is wel wat dikker. Hij, is, hij, hij ligt er wat meer bovenop. 
En Jolanda zegt dat ze het een heel leuk effect vindt. Ja, het is net even wat anders. En door die zigzag... En hij is niet veel meer werk als dat, uh, dat, dat, dat de cobra is. Het is hij is gewoon ja, wat opgepimpt, wat leuker. En voor iedereen te doen. En ook als, zelfs als armband is die leuk. En uh, Ellie die zegt dat, uh, dat ze er ooit voor een uh, fokker ooit eens uh, acht heeft moeten maken. Maar dat gebeurt wel vaker, hè? Voor ja. is dit ideaal, toch? Ja, soms moet je er wel twaalf maken. Het is maar net hoe groot het nest is. Puppy pakket, gaat hij mee dan? Ja. ja. En het leuke is, dat heb ik dan heel vaak al meegemaakt. De mensen die hem meegekregen hebben, die zijn er dan zo tevreden over... Dat als, die, als dat rondje, die pup, weer wat gegroeid is, dan bestellen ze er gewoon nog eentje bij. In een andere knoop, in andere kleurtjes. En uh, dus dat blijft eigenlijk wel doorgaan. Ja, ja. Want... Nou, je hebt er aardig de vaart in, Helmi. Ja, we zijn hier bijna zover, maar ik vind het wel fijn als dit gedeelte klaar is. Dan kun je ook even zien hoe het wordt. Kijk, en het is natuurlijk halsband en, uh, en lijn aan elkaar. Ja, het is een nadeel als dat je uh, als een hond ja, de halsband de hele dag graag om wil houden als je dat zelf leuk vindt. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Maar het is echt een groot voordeel als het hondje, ook tijdens de puppycursus, als ze los, in één keer los moeten, nou, over het kopje wegwezen. En weer om het kopje heen en weer aanschuiven. Dat is gewoon heel makkelijk. Ja, ik denk dat ik elke puppy eigenaar wel... Uh... Ja, maar ik heb ze bijvoorbeeld voor mijn hondjes hier ook nog gewoon aan de kapstok hangen. Oh ja, ik ben, hij kan nog omhoog hoor. Ik ben er nou bijna. Lukt dat nog? Zien we het allemaal nog, mensen? Elke puppy-eigenaar die uh, kent wel dat uh, moment dat die uh, hond met heel veel haast naar buiten moet, denk ik, hè? voor een uh, plasje. Ja, ja, weet je wat het is? Je wilt ze zinnelijk hebben. En ja, die hond die geeft heel even aan, ik moet plassen. Maar dan moet je ook heel snel naar buiten, want anders dan is het natuurlijk al gebeurd. Ja, ik uh, ken het gevoel. We hebben laatst drie pups gehad. En we hebben meer gedweild dan dat we met ze buiten waren. Ja. <laughs> Ja, maar ja, ook voor grote honden, want ik, zeg, ik, heb, ik heb hem hier aan de kapstok hangen. Maar als ik eens even snel met die honden naar buiten moet, nou, dat is twee, twee minuten en, of twee seconden bijna. En ze hebben alles, uh, ze, hebben, ze hebben hem om en ze zijn buiten. Hè? Ja, we krijgen van Ellie de vraag of het ook mogelijk is zonder riem. En dat kan denk ik wel, maar dan ben je een beetje het effect kwijt hè, van het snel naar buiten. Uh, dat kan wel, nee, maar dat kan wel. Heb je eigenlijk een soort van halsband krijgen. Alleen dan zit je wel weer dat je de musketon uh, moet je dan nog aanhaken. Ja. He, want dan heb je natuurlijk ook een losse lijn. Maar dat kan wel. Dan moet je dus waar ik dadelijk uh, begin met de lijn. Hebben jullie dan een musketon. En je kunt dan een ring maken. Daar waar ik straks een knoop maak. Ik zal het wel eventjes melden als ik zover ben. Deze is klaar. Zo, dan zie je ook het effect wat die, wat die knoop heeft. Hè? Oh, wel even aantrekken, Helmi. Mooi voor opnieuw. Trok te hard. Uh, die moet voor. Kijk, dus hier kom ik met de rode heb ik uh, niet zo heel veel meer over. Maar met de andere heb ik nog wel heel veel over. Dus... Als je van de rode nou volgende keer iets langer pakken, van de basis zeg maar, de cobra, die, 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 het gedeelte wat de cobra doet. Dan, eh, ja, dan, dan heb je aan die andere gewoon twee meter altijd wel genoeg. Want het zal geen boemerstief zijn van 80 kilo die je eraan gaat hangen. Zo. Nee, Ik doe meer wel alsnog snel uitlaten. Plank af. Toch? Ik ga weer terug naar de tafel. Ik ben, Danice, kan ik dat zo doen of moet ik eerst wachten op... Uh, oh, ik mag gewoon mee. Ja, zie. Danice is van de techniek. Dan kan het knoopje er wel weer uit. Ja, dat was mijn stickertje kwijt. Dat lag hier. Zo. Nou, dan hebben we dus... Hele lange. En daar lange draden. En die gaan we afvechten. We hebben eerst deze twee kleine dingetjes. Hè. 
want die hadden we daar door gestoken. Die hoef je maar één keer ergens doorheen te halen, want er zit immers geen enkele kracht op dit, op dit, op dit gedeelte. Dit is alleen maar ja, voor de versiering, voor de cosmetic eigenlijk. De kracht zit natuurlijk op die twee lange draden. Kwestie van afknippen. Vlammetje eraan. Klopt het dat je van deze uh, hoeveelheid uh, koord ongeveer anderhalve meter kunt uh, maken aan uh, lijn, inclusief? Ja. 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 Zelfs nog iets langer als je wilt, want we hebben ruim ge gemeten. Nou, dan moet je even opletten dat je niet de verkeerde afknipt, hè, want de lange moeten blijven zitten. Nou, deze twee zitten al achter. Die zit voor. We gaan natuurlijk niet voor afbranden, dat vinden we lelijk. Dus de gouden steken we hier ook nog even ergens doorheen. En wie zit er nog meer voor? De rode nog, hè. Waar is die andere rode? Even aantrekken. Deze rode zit nog voor. Die willen we ook nog even naar achter hebben. Die mag dan hiervoor door. Dan zitten alle draden weer achter. Kijk of die voor nog een beetje in zijn model zit. Nou, prima. En dan kunnen we hem aan de achterkant af gaan hechten. Dus ook weer afknippen, niet te lang laten. Ik weet niet of Suzanne of Klaus kijkt, maar die ik had in een filmpje gezien, en dat ben ik nu vergeten, dat zij het lepeltje of deze smoothing tool in een glaasje water had. En dan smeert hij inderdaad een stuk makkelijker af. Dus ik heb het van de week geprobeerd, Suzanne. Bedankt voor de tip. Want als je hem in het water hebt, dan glijdt hij er wat makkelijker overheen. Dus vanaf morgen staan overal glaasjes water naast de knoopplank. En ook hierbij weer, uh, hierbij weer gewoon kort afknippen, denk ik dan. Ja, kort afknippen, maar weet je, hier zit ook echt helemaal geen druk of wat dan ook op. Dus je hoeft deze niet echt ver door te steken of zo. Dit heeft dezelfde functie als een armband eigenlijk. Er komt helemaal geen kracht op. Nee. Nou zie je trouwens aan deze kant, zie je ook hoe die eruit ziet als je goud boven doet. Maar wij hebben het voor deze kant gekozen. Nou, dan zijn alle touwtjes afgeknipt en afgebrand. Mijn dingetje, mijn dingetje. Nou, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat Suzanne er nu even niet bij is, maar... Uh... Ze zal het vast meekrijgen, denk ik. Die krijgt dat wel mee met, uh, als, ze, als ze nog een keer terugkijkt. Nou, dan hebben we een halsbandje aan een hele hoop touw. Dit touw doen we allemaal weg. Die hebben we niet meer nodig. En dit wordt al het halsgedeelte. Dan hebben we het stoppertje. Dat heet een steggering. En deze steggering is 16 mm. Daar kunnen heel makkelijk vier draden doorheen. Begeleid het touw even naar het einde. Het 
die gaat hier over, onderdoor. Ah, hij komt daar. Weer terug. Ik zie dat nou geel. Je kunt onderweg nog wel eventjes wisselen. Die zit. Dan pakken we deze. Begeleid die ook even. Die gaan hier onderdoor. En daar weer terug. Ook die kunnen we wisselen, zie je. Die zit niet goed. Dat is geen probleem. Het mooiste is natuurlijk als die een beetje mooi recht zit. Kijk, en nou zitten ze netjes naast elkaar. Nou krijgen we even dat punt van dat kraaltje. Het is altijd goed, beter, als je achter een steggering een kraal hebt. Eigenlijk moet het ook. En het probleem was bij ons alleen, we kunnen gewoon niet aan kralen komen waar vier draden doorheen kunnen. Wat, je dus, wat we wel hadden kunnen doen, en dat is mijn fout, dat had ik eerder aan moeten geven, is een kra één kraaltje op deze twee draden doen. Dus als iemand een hondenpootje heeft, of een ander een bloemetje, of, of misschien nog wel zo'n turquoise steen van de, een, een van de webinars, doe die dan hier aan, zodat die achter de steggering zit. Nou, er zijn natuurlijk niet iedereen heeft een kraaltje liggen. Dan offeren we nu even twee spacers op. De gele draden, dus de buitenste draden, krijgen dan nu dit kraaltje. Van de week getest, ook dan schuift hij niet meer open. Die is niet meer makkelijk open. Want hij moet natuurlijk wel open kunnen, want dit kopje moet er nog door. Is het geluid nog goed, dames en heren? Want nou, um, 1, 2, 3 Paracord heeft mooi nieuwe camera's en nieuwe geluidsapparatuur gekocht. Nou, helemaal, ik hoor je helemaal duidelijk, dus volgens mij zit dat wel... Uh, Oké, okay. en ik heb ook nog niet gelezen, maar jullie hebben nog niet gehoord van, we horen het niet, hè? Oké, okay, dat is al heel fijn. Maar ze zijn erg lief voor ons vanavond. Ja, Altijd echt, natuurlijk, maar uh, vanavond in het bijzonder. Nou, goed. ik had ze wel bedreigd, of want ze... <laughs> Kijk, dus ik heb ah, nu... Suzanne Klaus reageert, prima geluid. Oh goed zo Suzanne, ik had je net even, even genoemd, maar dat heb je misschien net niet gehoord. Kijk, nou krijg je hem ook niet meer open. Dus voor degenen die niet dat kraaltje hebben, een kraaltje, pakken even twee spacers. Maar mooier is natuurlijk als je hier een hondenpootje hebt of een bloemetje of wat dan ook. Nou dit gaat het systeem worden, dus dit schuiven we uit... En dan kijk je even hoe die over het kopje kan. Eh, voor een tackeltje is dit al lang meer dan genoeg. Eh, voor een buldogje, die hebben nou eenmaal iets bredere kopjes, mag je verder open. Ik neem aan dat hier ongeveer wel iedere hond doorheen kan. Dit stuk. Als je dat prima vindt, dan gaan we weer een sneeknoop maken. Daar gaat hij weer. Die doen we nu met twee draden tegelijk. Dus deze twee. Kan je ook een hondenpootje en de twee spacers kan doen? Ook. Of wordt dat ja, veel? Nee, heb ik toevallig van de week uh, gemaakt. Uh, die gouden die daar hing, oh, hangt nog steeds. Die heeft hem, dus ik zal hem zo even laten zien. Die gaat dus hier overheen. En komt aan de onderkant terug. Zie je wat ik gedaan heb? Jolanda die vraagt hoeveel centimeter je aanraadt. 
Dus dat denk ik ook een beetje... Een beetje uh, de hals, de, je bedoelt alleen dit geknoopte gedeelte? Ja, ik denk het totaal, maar dat, dat moet ze misschien eventjes nog uh, aanvullen in haar vraag. Dat doe ik eigenlijk altijd wel een beetje op de gok. Want, kijk, ik vind dit... Daar past bijna ieder kopje door. Heb je nou inderdaad een grote een labrador? Iemand gaat iets maken van een labrador van vijf maanden. Ja, die heeft een dikkere kop. Mm -hmm. Dus maak dit dan gewoon wat groter. Ja. Is het ook mogelijk om dit te gebruiken bij een zeehond? <laughs> Dat zou best kunnen. Okay. Dit is hij dus hier overheen. Onderdoor. Dan hadden we het afgesproken. Concentreer je op linksboven. Dat is linksboven. Dus deze draad. Vier die even naar linksboven. Pak hem daar. En stop hem voor weer. Door dat lusje wat we gecreëerd hebben. Dat is de makkelijkste methode om een sneeknoop te maken. En met de snee kun je hele leuke dingen doen. Sowieso kennen de meesten hem al van tekenbandjes. Maar de sneek heeft erg leuke dingen. Daar heb ik nou de bloemetjes nog van gemaakt van de sneek. We krijgen van uh, Larissa uh, het verzoek om een tip om te voorkomen dat de, de draden draaien. Om het, uh, ik moet even goed voorlezen. De draden draaien uiteindelijk. Uh, 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 sorry, de draden uiteindelijk toch verdraaid gaan zitten. Doordat ze scheef schuiven met het ringetje, zeg maar. Zegt jij dat wat? Ja, dat dit, dat dit toch nog kan schuiven. Dat denk ik, ja. Ja, maar het is wel precies de goede steggering. Op het moment dat je een grotere steggering hebt, dan krijg je dat veel meer. Oh, ja, ja, ja. Kijk, en het moet heel eerlijk zeggen, het scheelt ook wel eens per kleur. Ik heb in lila pas eentje gemaakt en lila is gewoon dikker van draad. Dat ik, of het nou aan de kleur ligt of waar het ook aan ligt, maar die is absoluut dikker. En dan heb ik ook dat hij een paar keer over elkaar gaat. Daarom hebben we deze keer geen lila gekozen. Waarom? Zo. Nou, we doen er nog eentje. Zodat jullie ook die snee knoopt. Waarom zit hij iedere keer hier achter? Zo. Die gaat hier overheen. Zo. Doe je dat? Linksboven. Pak hem vanuit. Linksboven en stop hem hier in. Het voordeel van zo'n sneeknoopje is, ze passen zo leuk bij elkaar, in elkaar. Je kunt ze schuiven. Ik moet het ook zelf netjes doen natuurlijk. Hè? Kijk. Nou, als je er drie wilt maken, maak je er drie. Maar je ziet hoe leuk ze overkomen. Die mag nou weer dicht. En dan gaan we van deze vier draden gaan we de voorstrand knopen. Degene die de hondenlijnen al gehad hebben, die weten dat we de dubbele voorstrand gedaan hebben. Nu gaat hem gewoon de enkele voorstrand doen. Ik ga weer terug naar de plank, Danies, mag ik? Ik moet altijd vragen, mag ik hè? Dat is altijd één dag in de maand dat je een soort van te gast bent in je eigen huis, hè? Ja. De, de webinardag. Ja, dat klopt. Dan nemen we het even over. Ja, op deze hoogte zal ik zorgen dat ik een beetje blijf zitten. Precies. Nou, we zullen voor het gemak twee kleuren. Eén kleur links doen. Eén kleur rechts doen. Wat we dus moeten onthouden is dat rood in de rechterhand zit en geel in de linkerhand. We gaan met de bovenste draad beginnen. Die gaat achterdoor tussen deze twee gele in en weer terug naar zijn eigen hand. De rode blijven in mijn rechterhand en de gele in mijn linkerhand. Dus deze komen nooit in deze hand. De bovenste is altijd aan de beurt, dus de hoogste draad. Die gaat achterdoor tussen de twee rode in en weer terug naar zijn eigen hand. Hier zie je weer duidelijk wie is er aan de beurt. Duidelijk de bovenste. Achterdoor tussen de twee gele in en weer terug naar zijn eigen hand. Achterdoor tussen de twee rode in en weer terug naar zijn eigen hand. Achterdoor tussen de twee gele en weer terug naar zijn eigen hand. En zo... Ga je doorvlechten. Hij is een stuk makkelijker als de achtste rand, maar 
voor degenen die niet de rondelijnen gedaan hebben, deze draden kun je dus allemaal dubbel pakken. Dus 2, 2, 2, 2. En ja, dat was eigenlijk je... ook een vraag van Marga of het uh, mogelijk is om nog een extra draad toe te voegen of zelfs twee. Ja, ja. Dat is een hele goede. Kijk, we hebben hier natuurlijk die sneeknoop gemaakt. Hè. Je ziet hier best wel dat hier wat draadjes zijn. Als je nu dus twee, de, de kleur, ik noem maar iets, groen en turquoise bij voegt, ja. dan maak jij een hele dikke lijn aan dit uitlaten. En hoe voeg je die dan toe? Die stop je dan je hier tussen, gewoon dan doorheen. Gewoon doorheen. En meteen mee gaan vlechten. Oh, okay, ja. Of je kunt hem ook nog tussen na de eerste, de eerste sneek doen. Dat doe ik dan meestal. Dan gaan ze er doorheen. Ja. En dan, gaan, dan komt er een tweede sneek. En ja, is het stevig genoeg. In ja. principe blijft het altijd het... stevig genoeg. Ja, hij heeft de kracht natuurlijk van het oranje en rood ja, in dit geval. Ja, daar heeft hij de kracht al voor. Ja. Dus altijd sterk genoeg. En dan kun je ook één draad, dan ga je verder met de zes trends. Dus dan heb je zes draden. Ja. Ik krijg nog de vraag van uh, May. Uh, hoe heet deze knoop? De dubbelstrand wat vraagt ze? De voorstrand round Voor, heet hij. Voorstrand round. round. Ja. Hij is ook heel makkelijk op YouTube te vinden deze. Daar heb ik heel veel filmpjes al van gezien. En het is even door hebben hoor. Het is heel even feeling ervoor hebben, maar ja, dat is met haar vlecht ook. Dat lukt, is ook nooit, nooit iemand meteen gelukt, dus dan moet je het toch altijd even op oefenen. Want het is gewoon vlechten. Kijk, het is natuurlijk wel eventjes werk, maar het is wel zo, als je hem ook af hebt, heb je ook halsband en lijn in één keer. Hè? Wel, maar kan je hem nog één keer langzaam doen? Ja, doe ik. Ik zal hem even vast in de band maken. Ik blijf zitten, jongens. Kom. Zo. Ja, zie je. Even uit elkaar halen, want je knoopt onder net zo hard mee als boven. Dus soms moet je de draden weer uit elkaar halen. Komt hij aan, hè? Die is aan de beurt. De bovenste is aan de beurt. Die komt hier straks tussen, tussendoor. Dus gaat achterdoor. Die laat je ook maar even los, hoor. Stop je met je vinger... Tussen deze twee gele in. Dan moet hij hier wel even overheen om weer terug te komen naar zijn eigen hand natuurlijk. Bovenste is aan de beurt. Die gaat achterdoor. Die gaat tussen deze twee rode in. En weer over die rode naar zijn eigen hand. En gewoon aantrekken. Die is aan de beurt. Achter de gele. En dan weer terug naar zijn eigen hand. Die achterdoor, tussen de twee rode en weer terug naar zijn eigen hand. Dan ga ik nog even een stukje door. Want we moeten het handvat nog maken. En dat is ook wel fijn. Als dat lukt. We hebben de hondenlijnen allemaal geëindigd met een diamantknoop. En uh, ja, degene... De meesten kennen die denk ik al wel en anders is die heel makkelijk wel te vinden op YouTube. We gaan deze, omdat we nu ook al mooi die sneek hier gedaan hebben, gaan we gewoon eindigen met de sneekknoop. En het kan natuurlijk allebei hè. Je kunt eindigen met wat je wilt. Kom eens even kijken, want mijn apparaatje moet wel werken. Ik ga nog even een stukje door, jullie ook nog. Totdat ik even een groot genoeg heb voor het handvat te maken. Ik hoorde dat iemand hem wilde maken zonder lijn. Dus inderdaad, die moet dan aan, aan de lijn moet hij dus gewoon een musketon hebben. Hè? Dan zit hier de musketon. En dit gedeelte kan hij gewoon aanhouden. Alleen dan zal hij hier een ring moeten bevestigen. Kijk, en dat gaat het beste met een diamantknoop. Er is een diamantknoop waar je heel makkelijk een ring tussen kunt krijgen. Kijk, het voordeel is, deze dingen wurgen niet. 
Dus daarom blijven ze, blijven ze passen. Als je een snelle uitlater maakt tussen twee ringen in. En je maakt dan. Als hier twee ringen zitten en je doet een touw zo. Op het moment dat hij te klein wordt, dan gaat dat wurgen. Dan zit hij te strak. Kijk, en dat is bij deze niet. Die blijft altijd open. Dus je moet zorgen dat hij niet gaat slippen, want ja, dat is voor puppies al helemaal niet fijn. Ik krijg van Jordi de vraag. Uh, bij de halsband knoop ik met blauw, paars en goud. Paars ja. gebruik ik voor de basisknoop en blauw en goud voor de ander. Klopt het dat ik met paars meer draad gebruik? Niet als jij... Uh, met de lijn. Wel met... Uh, met, met het halsgedeelte, ja. ja. Uh, rood heb ik, uh, had ik bijna niks over. Giel en uh, goud heb ik wel veel over. Ja, ja. ja klopt, het klopt dus wel. Ja. Daarom zei ik net, als je twee meter hebt dan, de, van de rode, dan, dan knoop je 25 centimeter. Zou je drie meter van de rode hebben, dan heb je aan twee meter van die andere twee nog voldoende voor zo'n 35 centimeter. Nou, ik ben al bijna zover dat ik met een handvat kan beginnen. Ik ben, mijn is natuurlijk veel minder lang als die van jullie, maar we moeten ook aan de tijd denken. Zo, ja, nou kan ik wel een handvat maken. Zo. Heb je dus de lengte, de gewenste lengte die jullie willen, mag ik weer terug naar de, naar de tafel? Oké. Okay. Dit maak je zo lang als jij wilt. Er is echt voldoende voor een 1,50 meter lijn hoor, aan touw. Maar wil je hem korter, dat kan natuurlijk ook, dan moet je eerder stoppen. Het handvat. De bedoeling is dat je twee draden doorsteekt en twee draden naar de andere kant. Dus gewoon door die lijn steken. Twee draden pakken. Want hoeveel uh, halsgedeelte uh, zeg maar band uh, kun je maken met de 2 meter kort? Uh, we hebben nu, omdat we de, van de rode maar 2 meter hadden, 25 centimeter. 25. Dat lukt. Maar van de andere twee kleuren hadden we dus over. Dan draaien we hem even om. En dan 3 meter 35 centimeter, hè? dat klopt toch? Ja, 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 dat haal je makkelijk. Maar nogmaals, de maat is niet echt heel spannend. Want als ik deze bij een groot, grotere maat uh, omdoe... Is daar geen probleem, hè? Kijk, hij wurgt niet. Alleen, dan is het mooie gedeelte, zit eigenlijk alleen maar een beetje bij de keel. En niet rondom. Nee, precies zo. Maar ze groeien er niet meer uit. Maar voor de werking is dat uh, hetzelfde, hè? Dat is precies hetzelfde, dat maakt niks uit. Het open gedeelte gewoon aan de achterkant zit. Nou, ik heb hem nu twee keer doorgestoken, of één keer, hè. Deze twee draden door één lus en die twee draden door de andere. Doen we het nog een keer. Dus deze mogen voor mij wel weer door de gele. En die ook. En dan mogen die twee voor mij nog een keer door de rode. Wat ook altijd heel leuk is, heb je nou bijvoorbeeld leer of gouddraad of wat dan ook, is het ook heel mooi om die in plaats van de gele kleur te gebruiken. En type 2 kan natuurlijk ook. Hè? Dus mocht je echt een heel klein hondje hebben, dan is dit halsgedeelte ook heel mooi in type 2. Dus dan hou je wel de lijn in type 3 en het halsgedeelte in type 2. Nou, hij is nu twee keer doorgestoken. Dat is genoeg. 
En dan gaan we de sneeknoop doen. In plaats van de diamant doe je de diamantknoop. Degene die dat nog weten, dan gaat de lus in het bekertje. En dan doe je de diamantknoop met vier draden. Nou, wij doen in dit geval de sneek. Gaat hij weer. De gele gaat over alles heen. Komt er aan de andere kant over onder alles weer terug. Weten we het nog? Concentreer je op linksboven. Dus deze gaat linksboven. Pak je ze. En die gaan hiervoor door dit lusje. En dan ga je aantrekken. Kijk, voor de leuk gaan we er natuurlijk wel een paar meer maken. Dus deze hier overheen zo weer terug. Ik heb hier een meetlint aan mijn tafel gemaakt en daar blijft mijn draad op hangen. Dus die wordt er de volgende keer afgehaald. Even een beetje recht houden hè. Dat vinden we dan wel weer mooi als ze naast elkaar zitten. Komt hij weer aan, hè? We hebben hem dus helemaal hier overheen gedaan. En onderdoor terug. Dus hier hangt het uiteinde. Concentreer je weer op linksboven. Pak deze draden vanuit linksboven. En die gaat zo weer terug. Komt hij weer aan. Ja, laat je maar liggen daar, dat is wel fijn. Dit is wel een leuk einde. We doen er gewoon nog één. Want het is best heel leuk als dit wat langer is. En dan hebben degene die dus... Een kraal hadden in het midden achter de steggering. Die hebben nu vier spacers over. Dus die kunnen deze touwtjes laten hangen. Het is wel leuk hè, die sneek. Wel en Helmi, je maakt uh, deze lijn nu korter, omdat het anders te hebben dan ja. veel te lang duurt. Ja, 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 officieel wordt dit natuurlijk veel langer, hè? want uh, anders moet je op je knieën de hond uitlaten. Maar... Dit is om voor te doen even, omdat dit kan ik wel een half uur lang doen, maar dan zetten jullie de televisie uit. En je wilt natuurlijk ook het einde zien, hè? Ja, niet dat iedereen straks zijn hondje in de lucht heeft staan. Nee, 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 het is niet zo van die draai. Nee, 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 nee dat niet. Kijk, je moet hem wel langer maken. En voor een puppy mag je nog echt best wel wat lang, want dan, dan kun je hem wat makkelijker, want die liggen natuurlijk, zitten natuurlijk laag bij de grond. Ja. Nou, degene die die, 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 die kraaltjes hadden. Nou, die kunnen dus uh, deze franjes laten hangen. Die doen daar gewoon een kraaltje aan. Degene die hem niet heeft, die trekken deze dus een beetje open. Knippen hem hier af. En dan is het branden. Wat zou ik het doen? Ja, helemaal maakt mij het uit. Want dan... Je kunt eventueel de oranje afknippen en de rode niet, toch? Dat... Uh... Mag je best wel even de aansteker aanhouden. Het is wel fijn als de lijm er goed tussen komt. En dan plas. Het is echt wel een verkracht, zeker zie ik. Ja, zou ik wel doen. Want uh, kijk, en als je hier dan een leuke, uh, hier de kraaltjes dan nog even aanmaakt. Kijk, ik kan me voorstellen, sommige mensen met een reu die zeggen, ja, ik hoef er echt geen kraaltjes in of franjes of die, die willen dat dan niet. Nou, dan maak je hem zonder. Ik had overigens van de week wel weer even met polyester gewerkt. Dan moet je eventjes je vingers nat maken als je gaat, uh, puntjes gaat maken, want die... Kijk, hier hoeft niet eens meer een knoopje in. Hè. Die 
Zo. En dan nog eentje. En dan hebben we een heel klein uitlatertje. Waar zeg ik? Zeg ik denk, heb ik nou een kraaltje te weinig? Ik wou al gaan melen, maar. Het <laughs> dus... is voor de klant met heel lange armen, denk ik. Ja. Uh, misschien. Ja, God weet waar, waar die nog meer voor te gebruiken is eigenlijk. Dus daar moeten we zo over nadenken. Een jonge giraf uit te laten of zo. <laughs> Zie wat we gemaakt hebben. Even alle draadjes weg. Over het koppie. Aanschuiven. En uitlaten. Dat is die. En dan wilde ik jullie nog even iets laten zien. Want ik ben echt fan van de sneek, hè? dat weten jullie. Want dan zie je ook aan die Aztec sneek, die bloemetjes met die sneek erop. Kijk, vanmiddag heb ik de sneek gebruikt voor een tekenbandje. Kijk, iedereen gebruikt de sneek voor een tekenbandje, maar dat is altijd maar één rij. Ik heb nu bedacht, als we er drie doen, dan kun je toch mooi die kralen in het midden krijgen. En in dit geval moest het een volwaardig halsbandje zijn. Maar het is heel zacht en soepel. Dus zeker een aanrader. Het is dus nooit te eerder gemaakt, Tommy. Nee, ik heb hem nog nooit ergens gezien. Wel uh, de, de, de trilobite heb ik gezien. Maar nog niet dat ze de sneek zo in het midden gedaan hebben. Is het leuk als we misschien een uh, wedstrijdje uitschrijven voor uh, de leukste naam? Iemand die een leuk, uh, leuke naam bedenkt. Is het leuk? ja, ja, ik weet, ben, ik weet het niet wat voor. Uh, Kijk, de Aztec uh, sneek die, die met die bloemen, die, ja. kwam, die kwam goed uit, die want, die, goed uit. Want, want dat beest bestaat dus ook. Dat is een ja. tweekoppige slang. Ja. En de Aztec sunbar, daar zijn de bloemetjes al, zo heet die, zo bestaat die. Ja. En de sneek is natuurlijk deze. Ja. Maar toevallig dat ik er vanmiddag eventjes opkwam, ik denk even proberen of dat lukt. En dat lukt. Dat is leuk. Dus even weer een ander knoopje, is een keer wat anders dan uh, de dubbele cobra. Want normaal gesproken is het bijna altijd als halsband de dubbele cobra. Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen, Danis? Emiel, zijn er nog vragen? Uh, ik zit even te kijken hoor. Uh, nou, eigenlijk alleen heel veel complimenten. Ah, oh, goed zo. Dan hoef ik niet te laten. Dat het zo goed gegaan is en duidelijk was. Uh, Christine zegt: de sneek is echt een uh, superknoop. Ja, nou, want ik pak even de... hele leuke berichten, Helmi. Dan pak ik even dus toch nog even deze erbij. Want als je ziet wat je met die sneek kunt doen. Je kunt zo leuk variëren met de sneek. Kijk, en dit kunnen natuurlijk ook andere kralen weer zijn. Dus dat is wel... Echt leuk. Misschien dat we deze dan gaan doen in september, hè? Ja, misschien wel. Er was wel heel veel vragen naar. Ja, nou, dan gaan we dat doen. Want als je deze kent, dan ken je deze ook heel makkelijk. Ja, nou, in 7 september gaan we weer een webinar doen. Dan weten ze dat alvast. Nou. Ik ga het straks nog even zeggen, maar... Uh... Oké, okay, dan ben jij in de beurt, Emil. Je was me voor. <laughs> Nou, het was weer een leuke avond. Uh, veel complimenten. Ik uh, heb er ook weer ontzettend veel van opgestoken. Neem even een wijntje, want het is lekker warm hier binnen. Oh, ik zo warm. <laughs> het zou nee. Ja. Ja, we zijn altijd blij dat het niet 30 graden was vandaag, want dan uh, hadden, we, hadden we het in de tuin moeten doen. Precies. Ook wel lekker. Uh, ja, zeker. Ja. Um, nou ja, goed. Een leuke avond. We zijn ontzettend blij dat jullie er weer bij waren. Waarvoor uh, onze hartelijke dank. Uh, het was hier uh, druk bezocht. Uh, hoeveel mensen het uiteindelijk zijn geweest, dat, uh, dat kan ik niet helemaal zeggen nog, maar dat zullen er weer vele honderden zijn. Dus uh, we hebben heel veel mensen blij gemaakt, denk ik, vanavond. Uh, dat hopen we ook weer te gaan doen op 7 september, want dan is de volgende webinar. Nou, ik denk dat Helmut misschien al een klein beetje verknap, verklapt heeft, maar we kunnen er nog niet helemaal 100% zekerheid over, uh, over geven. Maar iets in de uh, slangenhoek denk ik wel dat we uh, sneekhoek kunnen we wel, uh, wel uh, een beetje verklappen. Dus. Um, ja goed, deel ook weer je, je eindresultaat op onze university, vinden we altijd heel erg leuk. 
uh, universities gewoon een heel erg leuk platform waar eigenlijk heel veel mensen heel snel reageren. Heb je een vraag uh, of wil je iets delen, ben je ergens trots op, uh, voel vrij om daar uh, lekker dat platform uh, voor te gebruiken. En dat, uh, dat gebeurt echt al heel vaak, dus uh, dat vinden we heel leuk. Um, ja, dan is het zo dat we natuurlijk nu ook nog een, uh, een soort van uh, verrassing hebben. Uh, het is leuk dat iedereen toch wel eventjes daarop heeft gewacht, want we zijn er ontzettend trots op. Want wij gaan verhuizen. Wij gaan uh, 1 september de sleutel krijgen van ons nieuwe onderkomen. Uh, ja, een onderkomen waarbij wij uh, niet alleen zelf aanwezig kunnen zijn, maar ook jullie kunnen gaan verwelkomen. In een, uh, ja, ik kan wel zeggen, denk ik een hele leuke wachtruimte. Uh, misschien wel de leukste wachtruimte van Nederland, waarin je ook uh, zelf kunt gaan knopen. En het wachten echt een pleziertje wordt. Uh, de ruimte wordt echt vijf keer zo groot. Dus onze, uh, we gaan echt uh, uh, keer vijf qua, qua werkvloer, uh, qua kantoor. Dus uh, ja, dat hebben we natuurlijk allemaal te danken aan, uh, aan onze trouwe klanten, trouwe volgers. En, uh, daar zijn we heel dankbaar voor. Um, ja, ik, ik, ik denk dat we daarmee wel een beetje kunnen, kunnen afronden, toch, voor vanavond? Ja, dus, uh, ik wilde nog even één ding laten zien. Ja. Jullie hebben gezien dat we hier die voorstrand deden. Dit is ook de voorstrand. Alleen die is over die twee draden geknoopt en die schuif je heel strak naar boven. Dan krijg je dit effect. Dus ook dat is heel leuk voor een snelle uitlater. Deze is al gebruikt, die is vuil, zie je wel. Maar misschien een ideetje voor degene die is het wel wat anders willen. Dat was hij ook voor mij. Ja. Ik dank jullie voor jullie uh, aandacht. Jullie hartelijk dank. En tot uh, 7 september. Ja. Meer info volgt via de mail. Via de socials. En voor degenen die toch op vakantie gaan en uh, mogen en kunnen. Een prettige vakantie. Ja, het allemaal. Het is van de zomer. Hopen dat het weer hier wat beter wordt. Ja. En tot de zevende.